हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा गाइस लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट किया था और इस एक्सरसाइज इस वीडियो में हम ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को सीखेंगे और एक्सरसाइज 1.6 अपनी कंप्लीट कवर करेंगे सो so, देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ अब लेट सपोज मैंने लिखा ए टू द पावर एम या फिर मैंने लिखा ए टू द पावर एन सो देखो जो ए है मेरे पास ये मेरा है बेस और जो बेस की जो पावर एम एंड एन है ये मेरे कहलाते हैं एक्सपोनेंट्स क्या कहलाते हैं मेरे एक्सपोनेंट्स ये मेरे होते हैं एक्सपोनेंट्स सो सो थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अब देखो हमारे को लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के ना कुछ रूल होते हैं जिस तरीके से नॉर्मल मैथमेटिक्स में चलते रहते हैं उसी तरीके से हमारे ना एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं देखो क्या है लेट सपोज एक टर्म मेरे पास है ए रेस टू पावर एम और दूसरी टर्म है मेरे पास ए रेस टू पावर एन अब ध्यान से देखो इस केस में क्या है मेरा जो मेरा बेस है ना वो मेरा सेम है अब बेस सेम होगा सो मैं क्या करता हूं ऐसे केसेस में मेरा क्या होता है बेस तो एज इट इज आ जाएगा और जो मेरी दो पावर्स हैं यानी कि जो एक्सपोनेंट्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में एड हो जाएंगे सो मेरा एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन क्या देगा मेरे को ए रेस टू पावर एम प्लस एन देगा मेरे को क्या देगा मेरे को ए रेस टू पावर एम प्लस एन देगा मेरे को सो so, ये चीज तो आपको समझ में आ गई मैं आपको साथ साथ एक एग्जांपल भी लेके कराता रहूंगा सो so, देखो जैसे मैंने लिखा टू रेस टू पावर थ्री इंटू टू रेस टू पावर टू सो इसका आंसर क्या आएगा टू रेस टू पावर फाइव ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा अब देखो दूसरा रूल पढ़ते हैं ये हमारा फर्स्ट रूल लिख दिया मैंने सेकेंड रूल सेकेंड रूल में क्या बोल रहा है ए रेस टू पावर एम है उसके बाद ब्रैकेट लग गया और उसके बाहर पावर एन है उसका मतलब क्या है एम और एन की आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट आने से क्या होगा एम और एन की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी जैसे ये आ जाएगा हमारा ए रेस टू पावर एम इन टू एन देखो कैसे मान लो ये जो बेस है ये मेरा टू था टू रेस टू पावर एम की वैल्यू मैंने मान ली थ्री है और मैंने क्या करा एन की वैल्यू को टू मान लिया सो देखो इसका आंसर मेरा क्या आएगा टू रेस टू पावर सिक्स होगा मेरा ये आंसर ये क्या होगा मेरा टू रेस टू पावर सिक्स होगा अब आप इसको करके भी देख सकते हैं एक तरीके से देखो टू रेस टू पावर सिक्स क्या होता है यानी कि टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू जब हम सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आता है मेरे पास टू 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 एट एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू और थर्टी टू टू जा सिक्सटी फोर तो ये मेरी राइट right हैंड साइड आ गई सिक्सटी फोर अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी देखो क्या है टू का क्यूब क्या होता है मेरे पास एट और एट का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास सिक्सटी फोर सो ये मैंने क्या कर दिया आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया सो so, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि ये अगर आपको बेसिक्स जो है इसका ये समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज तो बिल्कुल आसान लगेगी बहुत ज्यादा हलवा लगने वाली एक्सरसाइज तो आपको सो so, यहां तक आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सो so, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं अपना अगला रूल देखते हैं रूल नंबर थ्री अब देखो जो हमारा थर्ड रूल है एक्सपोनेंस का जो हमारा थर्ड रूल है उसमें क्या है ए रेस्ट पार एम डिवाइडेड बाई ए रेस्ट पार एन इट मीन क्या है अगर दोनों बेस सेम है डेनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में सो so, देखो क्या होगा और पावर्स क्या हैं ऊपर वाले के अलग है और नीचे वाले के अलग है तो इस केस में मेरा आंसर जो आएगा ए रेस टू पावर एम माइनस एन मेरा आंसर आ जाएगा ये मेरे पास क्या बन गया एक रूल बन गया जैसे एग्जांपल के उससे समझो मान लो ए रेस्ट टू पावर एट है ए ले दिया मैंने इसमें ए की जगह आप टू लिख दीजिए टू रेस्ट पार एट है और नीचे है आपके पास टू रेस्ट पार थ्री सो so, हम आपको देखो इस तरह से हम कट कर देते हैं ना तो इसका आंसर क्या आता था टू रेस्ट पार फाइव लिख देते हैं एक्चुअली में वो आया कैसे है टू रेस्ट पार एट माइनस थ्री तो यहां से क्या आ जाता है मेरा टू रेस्ट पार फाइव सो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया ऐसे ही हमारा एक और रूल है इसमें अब देखो रूल क्या बोल रहा है ए रेस्ट पार एम इन टू बी रेस टू पार एन अब देखो क्या है बेस तो मेरे डिफरेंट है लेकिन मेरी पावर क्या है सेम है पावर क्या है मेरी सेम है तो ऐसे केस में जो मेरा आंसर आता है ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उन दोनों की पावर क्या बन जाती है जो पावर हमारी सेम कॉमन पावर थी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जैसे मैंने लिया टू रेस टू पार टू इंटू थ्री रेस टू पार टू सो यहां से मेरा आंसर क्या आएगा देखो फॉर्मुले के अकॉर्डिंग मेरा बन जाएगा सिक्स रेस टू पार टू इट मीन यहां से मेरी राइट हैंड साइड का आंसर आया 36. अब मैंने को ना वेरीफाई करने के लिए मैं चेक कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड का टू का स्क्वायर होता है मेरे पास 4 और थ्री का स्क्वायर होता है मेरे पास 9. तो ये भी मेरा आंसर क्या आ गया 36. सिक्स so, सो ये मेरा वेरीफाई हो गया सो so, ये एक मारा ये फोर्थ फॉर्मूला बन गया अगर दो बेस डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और उनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो ज
जो हमारे बेस थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसके दोनों की मिल के पावर क्या हो जाएगी वही जो कॉमन पावर हमारे पास गिवन थी सो so, अब देखो इसके बिहाफ पे ना आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो आप अपने क्वेश्चंस सारे स्टार्ट कर सकते हो सो so, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपका एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सो एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी में हमारे को क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी में बोला उसने सिंप्लीफाई करना है आपको उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट में बोला है टू रेस टू पार्ट टू अपॉन थ्री इंटू टू रेस टू पार वन बाय थ्री अब ध्यान से देखो मैं आपको करा चुका हूं ये चीज क्या हो रहा है यहाँ पे जो हमारी बेस है वो सेम है और पावर्स क्या है डिफरेंट है अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ए रेस टू पार एम इंटू ए रेस टू पार एन मेरे पास आंसर आता है ए रेस टू पार एम प्लस एन तो so, यहां पे भी मैं क्या करूंगा इसको अप्लाई कर दूंगा सो so, ये मेरा आंसर आ जाएगा टू रेस टू पार टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री अब देखो टू एज इट इज और ऊपर क्या आ गया थ्री एलसीएम आ गया और ऊपर क्या हो गया टू प्लस वन यहां से मेरे पास क्या आ गया टू रेस टू पावर थ्री अपॉन थ्री और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गए तो मेरा आंसर आ गया टू फाइनल आंसर क्या आया मेरे पास टू आ गया मेरे पास फाइनल आंसर सो so, इस तरीके से हमने उन चीजों को ना अप्लाई करना है जो हमने अभी फॉर्मुले की फॉर्म में सीखी थी अब देखो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे को इसने दिया है थ्री रेस टू पार वन बाय फाइव ब्रैकेट देन भार फोर मैंने इसमें आपको बताया था कि ऐसे केसेस में जो पावर होती है वो भार वाली उससे क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है तो यहां पे क्या आ जाएगा थ्री रेस टू पार वन बाय फाइव इन टू फोर तो यहां से मेरे पास फाइनल आंसर आ गया थ्री रेस टू पार फोर अपॉन फाइव ये मेरा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया आप देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम थर्ड पार्ट में मेरे को क्या दे रखा है सेवन रेस टू पार वन अपॉन फाइव डिवाइडेड बाय सेवन रेस टू पार वन अपॉन थ्री सो यहां से देखो मेरा क्या आ गया अब मैंने आपको बताया था ये सेवन रेस टू पार वन अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन थ्री हो जाएगा अब आप क्या करोगे सेवन रेस टू पार यहाँ पे एलसीएम लोगे फाइव और थ्री का एलसीएम क्या आएगा फिफ्टीन आ जाएगा फिफ्टीन से यह क्या जाएगा थ्री और ये क्या जाएगा माइनस फाइव सो यहां से आपके पास आंसर आ गया सेवन रेस टू पार क्या आएगा देखो माइनस टू अपॉन फिफ्टीन तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया अब इसका देखो लास्ट पार्ट देखते हैं एग्जाम्पल का फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको थर्टीन रेस टू पार वन अपॉन फाइव इन टू सेवनटीन रेस टू पार वन अपॉन फाइव अब मैंने आपको बताया था जब बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं बेस की और उसकी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर क्या रहेगी उसकी सेम रहेगी और अब आपको पता है 17 इंटू थर्टीन करके देख लीजिए आप क्या होता है 17 इंटू थर्टीन होता है हमारा 221 सो so, 221 की पावर क्या आ जाएगा ये 1 बाय फाइव ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सो so, अब ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक कंफ्यूजन वाली केस आती है इस चैप्टर में मैं वो आपको समझाने वाला हूं अब देखते हैं उसको अब ध्यान से देखो इस चीज को अगर मैंने लिखा टू रेस टू पार टू रेस टू पार थ्री एक तो मैंने लिखा ये टू रेस टू पार टू रेस टू पार थ्री और एक तरफ मैंने लिखा टू रेस टू पार टू ब्रैकेट थ्री अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है सेम है बट ऐसा नहीं होता इस चीज को आपको समझा रहा हूं मैं बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लेना क्योंकि ये आपके एनसीआरटी बुक में ये चीज नहीं दे रखी है लेकिन ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो इस वाले जो हमारे ये जो हमारे को दे रखा है इसका मतलब क्या है टू तो हमारे पास है ही और उसके बाद टू की पावर तो टू है ये टू की पावर टू है लेकिन ये जो सेकंड नंबर का टू है ना इसकी पावर भी थ्री है यानी कि टू की पावर थ्री अब टू की पावर थ्री हमारे पास क्या आंसर देती है इट मीन क्या है टू इंटू टू इंटू टू तो ये आ गया मेरे पास टू रेस टू पावर एट इसका आंसर आया है मेरे पास टू रेस टू पावर एट और ये तो हमने पढ़ाई है अभी एनसीआरटी में क्या होता है जो पावर होती है और ब्रैकेट के बाहर जो होती है आपस में क्या हो जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा टू इंटू ये आंसर आएगा मेरे पास सिक्स सो इस तरीके का अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे आप उसकी पावर समझेंगे उसको बस इस चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाना था आप इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना अब देखो हम करते हैं एक्सरसाइज वन अपने स्टार्ट एक्सरसाइज वन स्टार्ट करने से पहले देखो एक्सरसाइज वन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है हमारे को आपको फाइंड आउट करना है 64 फोर रेस टू पार वन बाय टू आप देखो ध्यान से देखो आपको क्या करना है आपको बस सिंपली क्वेश्चंस को समझते चले जाना है अब देखो अब मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं सबसे पहले मैंने इस 64 के फैक्टर्स डिवाइड कर सकता हूं अब मेरे को ना ऐसे केसेस में 
इस तरीके से फ्रेम करना होता है क्वेश्चन को कि जो देखो डेनोमिनेटर में पावर है ना कि वो किसी तरीके से कट जाए अब मेरी वो पावर अगर कट जाएगी तो मेरा सॉल्व करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा अब ध्यान से देखो ये देखो सिक्सटी फोर है क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है हाँ ये तो एट का स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं एट का स्क्वायर कि पावर वन बाय टू ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों पावर क्या होगी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सो so, ये क्या आ जाएगा एट टू इंटू वन बाय टू अब ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो मेरा आंसर आ गया एट मेरा आंसर क्या आ गया एट मेरे पास आंसर आ गया अब सेकंड पार्ट को देखो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा थर्टी टू रेस टू पावर वन बाय फाइव अब मैंने आपको बताया ये थर्टी टू के ना इस हिसाब के फैक्टर्स बनाओ कि वो पावर फाइव में बन जाए तो अब देखो मैं इसको ना ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते जो बच्चे वो क्या करेंगे देखो इस तरीके से करना थर्टी के फैक्टर्स बना लो सो टू सिक्सटीन टू एट टू फोर टू एंड टू अब ध्यान से देखो ये टू 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 फाइव टाइम्स रिपीट हो गया ना सो so, इसको मैं क्या लिख सकता हूं टू रेस टू पावर फाइव लिख सकता हूं और उसकी पावर क्या है वन बाय फाइव है अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा टू रेस्ट पावर फाइव इंटू वन बाय फाइव तो फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास टू आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा टू लास्ट वाले का आंसर क्या था एट था सो so, इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको ना उसी पावर के अकॉर्डिंग उसका फैक्टर्स को फ्रेम करना है अब ध्यान से देखो थर्ड पार्ट देखते हैं वन ट्वेंटी फाइव की पावर वन बाय थ्री अब मुझे ना ये किसी भी चीज की पावर थ्री हो तो मेरा काम बन जाएगा अब देखो अब आपको पता ही है ये किसका क्यूब होता है ये फाइव का क्यूब होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं फाइव की पावर थ्री इंटू वन बाय थ्री तो अब क्या हो जाएगा ये फाइव की पावर थ्री इंटू वन बाय थ्री तो थ्री से थ्री क्या होगा कैंसिल आउट हो गया आंसर क्या आ गया मेरे पास फाइव सो so, ये मेरा क्वेश्चन नंबर वन हो गया कंप्लीट अब गाइस हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो फर्स्ट पार्ट लिया हुआ मैंने फाइंड आउट करना है आपको नाइन रेस टू पावर थ्री अपॉन टू दिया हुआ है अब ध्यान से देखो करना आपको बिल्कुल वही है सेम अब किसी तरीके से थ्री का देखो किसके किसी की पावर टू बनती है क्या नाइन हाँ तो थ्री का पावर होती है टू नाइन होता है तो देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ऐसे ही थ्री टू इंटू थ्री बाय टू तो टू से टू कैंसिल हो गया अब यहाँ पे आंसर आ गया थ्री की पावर थ्री अब थ्री की पावर थ्री क्या होता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इट मीन क्या गया ये ट्वेंटी सेवन इसका आंसर आ गया आपका अब देखो इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है थर्टी टू रेस टू पावर टू अपॉन फाइव अब आपको पता है थर्टी टू टू की पावर फाइव थर्टी टू आता है ना तो टू रेस्ट पावर फाइव आप लिख सकते हो और टू अपॉन फाइव और ये क्या हो जाएगा फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू रेस्ट पावर टू इसका आंसर आएगा यानी कि फोर इसका आंसर हो जाएगा अब जो बच्चे जिसको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता वो क्या करेंगे आप फैक्टर्स बनाना और उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देखना कि हाँ भाई अब मैं किस चीज की पावर उसको थ्री बना सकता हूँ किस चीज की पावर फाइव बना सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप उसको फ्रेम कर सकते हो अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में हमारे को क्या दे रखा है सिक्सटीन पावर थ्री अपॉन फोर अब देखो वैसे तो सिक्सटीन फोर का स्क्वायर होता है लेकिन उससे पावर मेरी टू आ जाएगी तो उससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा मुझे किसी तरीके से ना किसी भी चीज की पावर टू अगर फोर आ जाए तो मेरा फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा अब आपको पता है टू रेस टू पावर फोर क्या होता है सिक्सटीन होता है टू रेस टू पावर फोर क्या होता है मेरा सिक्सटीन होता है सो इस तरीके से मैंने इसको करना होता है फोर से फोर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया सो ये मेरा आंसर आ गया टू रेस टू पावर थ्री और टू रेस्ट पार थ्री मेरा क्या होता है एट होता है ये मेरा आंसर आ गया अब देखो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम फोर्थ पार्ट में मुझे क्या गिवन है वन ट्वेंटी फाइव रेस्ट पार माइनस वन अपॉन थ्री अब देखो इसमें ना पावर आपको माइनस में दे रखी है तो इस चीज से ना बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं इस ब्रैकेट के अंदर इस बॉक्स के अंदर अगर आपकी फाइव रेस्ट टू पार टू है और आपको इसको माइनस फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन फाइव रेस्ट पार माइनस टू और ऐसे ही उल्टा कर सकते हो अगर फाइव माइनस टू दे रखा है आपको तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फाइव रेस्ट टू पार टू बट क्या होगा जो न्यूमिनेटर में टर्म होती है वो डेनोमिनेटर में चली जाएगी और जो डेनोमिनेटर में होती है वो न्यूमिनेटर में चली जाएगी ऐसा करने से क्या होता है हमारे जो नेगेटिव साइंस होते हैं नेगेटिव पावर होती है उसको हम क्या बना सकते हैं पॉजिटिव पावर बना सकते हैं सो देखो सबसे पहले तो पावर को भूल जाओ सबसे पहले हम देखते हैं ये 125 में किसी की चीज की पावर थ्री आ जाएगा तो हाँ ये फाइव का क्यूब होता है तो मैं लिख सकता हूं इसको फाइव की पावर थ्री इंटू माइनस वन अपॉइंट थ्री तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा अभी ये क्या आ गया फाइव रेस टू पावर माइनस वन आ गया 
अब इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन रेस टू पार वन अपॉन फाइव रेस टू पार वन आ जाएगा पॉजिटिव नीचे आके क्या हो जाएगा साइन पॉजिटिव हो जाएगा अब फाइव की पावर क्या होता है वन फाइव ही होगा तो वन बाय फाइव इसका क्या हो गया आपके पास आंसर आ गया वन बाय फाइव तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो अब क्या है सिंप्लीफाई करना है आपको फर्स्ट क्या है टू रेस टू पार टू बाय थ्री है इंटू टू रेस टू पार वन बाय फाइव है और इस तरीके का क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने ना एग्जाम्पल में करा है अब देखो बेस सेम तो पावर क्या होंगी आपस में पावर आप आपस में क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा ऐसे ही लिख दोगे आप तो टू रेस्ट पार क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे हम इसका फिफ्टीन आ जाएगा यहां से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास थ्री फाइव फाइव टू जेड टेन प्लस थ्री तो ये आ जाएगा मेरे पास टू रेस्ट पार थर्टीन अपॉन फिफ्टीन ये मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया मेरा फाइनल अब देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट इसमें क्या गिवन है हमारे को वन अपॉन थ्री रेस टू पार थ्री होल द पावर सेवन अब देखो इसको क्या करना है अब आपको देखो इसको क्या लिख सकते हैं मैं ऊपर वाले को तो वन इंटू वन की पावर सेवन लिखूंगा सो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि वन को कितनी भी मार मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या आएगा मेरा वन ही आएगा सो ऊपर तो मेरा एज इट इज टर्म हो गई वन और नीचे देखो क्या होगा थ्री रेस टू पार थ्री था और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या है सेवन है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे सो यहां से मेरे पास क्या आएगा वन अपॉन थ्री रेस टू पार ट्वेंटी वन और अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो आप इसको लिख सकते हो थ्री रेस टू पार माइनस ट्वेंटी वन आप कैसे भी इसका आंसर लिख सकते हो अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है मेरे को इलेवन रेस टू पार वन बाय टू अपॉन इलेवन रेस टू पार वन बाय फोर अब मैंने आपको बताया बेस सेम और डिविजन होती है तो हम क्या करते हैं नीचे वाली पावर को ऊपर जाके माइनस कर देते हैं तो वन बाय टू माइनस वन बाय फोर आ जाएगा अब यहाँ पे इलेवन एलसीएम आएगा इसका क्या फोर आएगा सो so ये आ जाएगा मेरे पास टू माइनस वन सो यहां से मेरे पास आ गया इलेवन रेस टू पार वन बाय फोर ये मेरे पास क्या गया फाइनल आंसर आ गया अब मेरा लास्ट पार्ट है देखो फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या बोला है सेवन रेस टू पार है मेरे पास वन बाय टू इन टू एट रेस टू पार है वन बाय टू अब मैंने आपको बताया था जिस क्वेश्चन के अंदर बेस सेम ना हो और पावर सेम हो तो उन दोनों बेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से मेरा बेस आवर्स में मल्टीप्लाई होकर फिफ्टी सिक्स आएगा सेवन एट जो फिफ्टी सिक्स और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारी वन बाय टू और यही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म सो so गाइज जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो दोस्त जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले मेरे अपने दोस्तों को भी क्या करें मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ मेरे कोर्स को कवर कर सकें